எல்லாமே ரெண்டு நிமிஷத்துல ரெடி ஆயிடும் தௌசண்ட் வாட் மோட்டர் இருக்கிற ஹெக்ஸோ மிக்சர் கிரைண்டர் இருந்தா இன்னும் எவ்வளவோ பண்ணலாம் எனக்கு ஒரு மர்மமான போன் வந்துச்சு உங்க பையன் சாக போறான் நீங்க உடனே ஜெயிலுக்கு போய் இந்த ஊசி அவனுக்கு போடுங்கன்னு சொன்னான் அததான் நான் பண்ணேன் அர்ஜுன் மாமா எல்லா வேலையையும் பக்காவா பிளான் பண்ணி தான் பண்ணிருக்கீங்க இங்க பாரு நீ எதை வேணாலும் சொல்லி தப்பிச்சிடலான்னு நினைக்காத எதையுமே மறைக்க முடியாது எல்லாம் வீடியோ சாட்சிகளோட தயாரா வச்சிருக்கேன் நீங்க உங்க பிள்ளைய கொல்ல பார்த்துட்டு ஜே எஸ் சொல்லி கொடுத்தா மாதிரி அர்ஜுன் சார் மேலேயே பழைய போடுறேன் கரெக்டா சொன்னீங்க ஆளுங்களுக்கு எது நடந்தாலும் உங்களுக்கு என் மேலதான் சந்தேகம் வருமா ஷாம நான் தான் கொல்ல பார்த்தேன்னு நீங்க பாட்டுக்கு உங்க இஷ்டத்துக்கு ஒரு ஸ்கிரீன் பிளேவ எழுதிட்டு இருக்கீங்க இருங்க இருங்க நீங்க டென்ஷன் ஆகுறீங்க நீங்க ரொம்ப பசியில இருக்கீங்க போல இருக்க உங்க கட்சிக்காரரும் கதி கலங்கி நிக்கிறாரு போல இத உங்களுக்காக தான் கொண்டு வந்திருக்கேன் பிரசாதம் எடுத்துக்கோங்க அல்வா சூடா இருக்கு அல்வா சாப்பிடுங்க மிஸ்டர் விஸ்வநாதன் நீங்களும் அல்வா எடுத்துக்கோங்க இது பிரசாத அல்வா ஜெசி மேம் உங்களை எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க இந்தாங்க எடுத்துக்கோங்க சரி முன்னாடி சாப்பிடறதுக்கு உங்களுக்கு பிரஸ்டிஜ் இடிக்குது போல நான் இத இங்க வச்சேன் போனதுக்கு அப்புறமா அப்புறம் ஜெசி இந்தாங்க பூஜையில இருந்து பாதியிலேயே வந்துட்டீங்கல்ல சக்கர பொங்கல் கொண்டு வந்திருக்கேன் சாப்பிடுங்க ஹலோ அர்ஜுன் ஷாம பார்க்க ஒரு வயசானவர் வந்திருக்காரு அதுவும் ஜெயிலுக்கு வந்திருக்காரு அப்படியா அப்போ <laughs> 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 ஜெயஸ்ங்க <laughs> எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் பாத்தீங்களா என் பொண்டாட்டிய கடலை தூக்கி போட்டு கொல்ல பார்த்தாங்க ஆனா அவளுக்கு ஆயுசு கெட்டி ஏன்னா அவ பண்ண பூஜைகள் அப்படி அவ அவ்வளவு நல்லது பண்ணா பசின்னு வந்தவங்களுக்கு சோறு போட்டா அதான் அவளை சாமி காப்பாத்தி இருக்க அதனாலதான் அவ ஹாப்பியா இருக்கா இன்னைக்கு நடந்த பூஜையில குடும்பத்துல சில பிரச்சனைகள் ஆச்சு அதையும் மீறி நான் அவ பக்கத்துல இருக்கேன்னு அவ எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கான்னு பாத்தீங்கல்ல இன்னும் மூணு மாசத்துல எனக்கு ஜூனியர் அர்ஜுன் வரப்போறான் ஆனா இங்க பாருங்க ஒருத்தன் தான் புள்ளையவே கொல்ல பாத்திருக்கான் கருமும் என்ன குடும்பமோ ஜெசி என்ன ஜெய சொல்றத பார்த்தா பூஜைக்கு நடுவுல நான் அல்வா வாங்கிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு வெளியே போன மாதிரியும் ஆனா அல்வா வாங்காம ஜெயிலுக்கு வந்து ஷாமுக்கு வெச ஊசிய போட்டு விஸ்வநாதன் நான் என்னமோ போன் பண்ணி வர வச்ச மாதிரி கதையா சொல்றாரு ஜெயேசு மாதிரி என்ன மாதிரி அதான உண்மை அப்ப ஆதாரத்தை கட்டி அரசு பண்ண சொல்லான்ல 
ஏன் விஸ்வநாதன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வெயில வந்தது இதுக்காகவா உங்க புள்ளைய கொல்ல வேற போனீங்களா ஆனா ஷாம் சாகலியாமே கொலஸ்டான்ல நான் கேள்விப்பட்டேன் விஸ்வநாதன் சார் புள்ள சாகலிங்கிற ஆத்திரத்துல ஹாஸ்பிட்டல வச்சு கொண்டுறாதீங்க ஏன்னா உங்க புள்ள இப்ப ஹாஸ்பிட்டல் தான் இருக்கான்னு கேள்விப்பட்டேன் கவனமா கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க நீங்க <laughs> 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 ஒரு சந்தேகம் என்ன அர்ஜுன் சார் தான் ஊசி போட்டு ஷாம கொல்ல பாத்தாருன்னா அது அர்ஜுன் சார் செஞ்ச வேலை இல்ல யாரோ ஒரு ஓல்ட் மேன் பண்ணது அதானே மேடம் என்ன சொல்லுது நீங்க கொடுத்த முடியும் ஜெயில கிரைம் சீன்ல கிடைச்ச முடியும் மேட்ச் ஆகுது மேடம் ரெண்டும் ஒரே விகோட முடிதான் இந்தாங்க அர்ஜுன் மாமா நீங்க தான் இந்த வேலைய பண்ணிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நான் கண்டுக்காம வேணா இருப்பேன் ஆனா கண்டுபிடிக்காம இருக்க மாட்டேன் அக்யூஸ்ட் கிட்ட இருந்து நீங்க தப்பிச்சிருக்கலாம் ஆனா என் கிட்ட இருந்து நீங்க தப்பிக்க முடியாது மாமா தப்பிக்கவே முடியாது பல்ஸ் எல்லாமே நார்மலா தான் இருக்கு ஹார்ட் பீட்டும் நார்மலா இருக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லமா பிபி தான் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு நான் வழக்கமா தர மாத்திரையே எழுதி தர அதையே கொடுங்க அம்மா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தா எல்லாமே சரியா போயிடும் எங்க இருந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறது வாழ்க்கையில ஒரு வயசுக்கு மேல இருக்கக்கூடாது இருந்தா நமக்கும் கஷ்டம் மத்தவங்களுக்கும் கஷ்டம் பேசுறீங்க என்ன கஷ்டப்படுறோம் தெரியாது எங்க பிரச்சனை எங்களுக்கு தானே தெரியும் பிரச்சனை எல்லாருக்குமே இருக்குமா ஏ எனக்கு இல்லையா நீங்க நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க எல்லாம் சரியா போயிடும் இந்தாங்க இந்த மருந்து வாங்கி கொடுங்க கம்ப்ளீட்டா அவங்க ரெஸ்ட் எடுத்தாங்கன்னா எல்லாம் சரியா போயிடும் நீங்க யாரும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை
டாக்டர் ஏதாவது வேணும்னா கால் பண்ணுங்க நான் வரட்டுங்களாமா வரேன் நான் வரேன் பார்த்துக்கோங்க பாட்டி நீங்க கவலைப்படாதீங்க உங்க மனசுக்கு ஒன்னும் ஆகாது எல்லாருக்கும் நல்லதுதான் பண்ற என்ன பிரயோஜனம் இதோ என் மருமக இவ இந்த குடும்பத்துக்கு வாக்கப்பட்டு வந்த நாள்ல இருந்து அவளுக்கு உலகமே நாங்க தான் சண்டை போட்டாலும் சச்சரவு வந்தாலும் அவளுக்கு இவரை எதுவுமே தெரியாது எங்களை மீறி எதுவுமே பேசவும் தெரியாது போகவும் தெரியாது ஆனா மருமகளே இந்த காலத்து பொண்ணுங்க இருக்காங்களே பயங்கரம் சரியான வேணை பிடிச்சதுங்க நீங்க எல்லாரும் பாத்தீங்கல்ல அங்க என்ன நடந்ததுன்னு பாத்தீங்கல்ல என்ன அடிக்கிறதுக்கு கைய வாங்கிட்டாளே மருமகளே பண்ணிருக்காங்க <laughs> 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 சும்மா <laughs> ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டு கொடுக்கற வேலை எல்லாம் வேண்டாம் மா சாரி மா எதுக்குப்பா எதுக்குப்பா இத பாரு யசோதா ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு அம்மா நீ இன்னமும் நல்லது கெட்டது தெரியாம உன் மனசு போன போக்கிலேயே வாழக்கூடாது எனக்கு அப்புறம் உனக்கு இந்த வீட்டுல மரியாதை இருக்குமான்னே தெரியாது அவ்வளவுயே அதுக்கப்புறம் நீ இந்த வீட்டில் இருப்பியான்னே தெரியாது அம்மா இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் அனுசரிச்சு போக கற்றுக்க உன் நிலைமை என்னன்னு இப்போவாவது சரியாக புரிஞ்சு நடந்துக்க புரியுதா போய் அப்பதான் <laughs> 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 பூஜா இந்த இந்த ஜூஸ குடி எல்லாரும் சேர்ந்து விரதம் விரதம்னு சொல்லி உன் வயிற்று அப்படியே காய போட்டாங்க இந்த ஜூஸ குடி பூஜா என் வயிற்ற மட்டும் காய போட்டாங்களா என் வாழ்க்கையே காய போட பாக்குறாங்களே நான் இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பாவம் பண்ணேன் எவ்வளவு பாசம் வச்சிருந்தேன்னு தெரியுமா இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன தெரியும் ரோஜாக்காவை விட நல்ல பேர் வாங்கணும்னு நினைச்சேன் ஆமா நீ அப்படி நினைச்சதுதான் தப்பா போச்சு அதனால்தான் அந்த ரோஜா கடுப்பாகி தேவையில்லாம உன்ன போட்டு கொடுத்துட்டா இத்தனை நாளா இதுங்களுக்கு எல்லாம் உன்னோட அம்மா அப்பா ஞாபகம் கொஞ்சமாவது வந்துச்சா இப்போ உங்க அம்மா அப்பாவை கூப்பிட்டு அவங்களை அசிங்கப்படுத்தி உன்னை எப்படியாவது இந்த குடும்பத்தை விட்டு வெளியே தள்ளணுங்கிறதா அந்த ரோஜாவோட எண்ணமா போயிடுச்சு சரி அதெல்லாம் விட நீ இந்த ஜூஸ குடி எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் இந்த வீட்டுல கை நினைக்கவே எனக்கு வெக்கமா இருக்கு இந்த ரோஜா எப்படியாவது ஓம் பேரையும் கெடுத்து நம்ம குடும்ப பேரையும் கெடுத்து எங்க அம்மாவே உன்னை வெறுக்கிற அளவுக்கு அவ பண்ணிட்டா அவளுக்கு உன்னையும் அஸ்வினையும் வீட்டை விட்டு வெளியே துரத்தணுங்கிறதா ஒரே நோக்கம் இதுக்கு ரோஜாதான் காரணம்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் புரிஞ்சுக்கோ பூஜா இதுக்கெல்லாம் காரணம் ரோஜா இல்ல தோ முன்னாடி நிக்கிறாளே இவதான் உனக்கு எவ்வளவு சொன்னாலும் புத்தியே வராதா 
நம்ம வாழ்ற வீடு அமைதியா இருக்கணும்னு உனக்கு கொஞ்சம் கூட என்னமே இல்லையா ஏன் இப்படி நடந்துக்கிற இதனால உனக்கு என்ன லாபம் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்த குடும்பம் பூஜா இந்த வீட்டுக்கு நான் கூட்டிட்டு வந்த பொண்ணு இவ வரும்போது நல்லா தான் இருந்தா உன் கையில வச்சிருக்கியே இதுல எதையோ கலந்த மாதிரி இவ மனசுலயே அதையோ கலந்து வச்சிருக்க இது நல்லதுக்கே இல்ல யசோ நாம செய்யற பாவம் புண்ணியும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் திரும்ப வரப்போகுது அத மனசுல வச்சுக்கோ முதல்ல வெளியே போ நினைப்பீங்க <laughs> எங்களை இந்த வீட்டை விட்டு துரத்திட்டு மொத்த எல்லா சொத்தையும் நீங்களே எடுத்துக்கிட்டு போயிடணும் அதுக்கு தானே எல்லா வேலையும் பாக்குறீங்க நான் இந்த வீட்டை விட்டு போயிடுறேன் உங்களுக்கு சொத்து தானே வேணும் எல்லாத்தையும் நீங்களே எடுத்துக்காங்க பூஜா நீ இப்படி எல்லாம் பேசுவேன்னு நான் சத்தியமா கனவுல கூட நினைச்சு பாக்கல நீயும் அஸ்வினும் சந்தோஷமா வாழணும் உனக்கு சீக்கிரமா குழந்தை பொறுக்கணும்னு நான் தினமும் பூஜை பண்ணும்போது உனக்கு அதுவும் சேர்த்துதான் வேண்டிப்ப ஆஹ் போதும் போதும் அதெல்லாம் நீங்க எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் வயிற்றுல பிள்ளைய வச்சுக்கிட்டு பொய் சொல்லாதீங்க பிள்ளைக்கு ஏதாவது ஆயிட போது பூஜா ஏன் பூஜா இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுற இந்த புள்ள மேல அர்ஜுன் சார் உயிரியே வச்சிருக்காரு அத்த பாட்டி எல்லாரும் இந்த புள்ள வெளியே வர நாள எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது சரி இன்னும் நீங்க முகத்தை கூட பாக்கல அதுக்குள்ள உங்களுக்கு இவ்வளவு பாசமா ஆனா நான் இந்த வீட்டு மருமகளா வந்திருக்கேன் என் மேல யாருக்கும் இங்க ஒரு துளி கூட பாசம் இல்ல வெறுப்பதான் காட்டுறீங்க மேல யாருக்கும் எந்த வெறுப்பும் கிடையாது சரி என்கிட்ட எதுவும் பேசிட்டு இருக்காதீங்க முதல்ல வெளியில போங்க ஏன் ரூம்ல உங்களுக்கு என்ன வேலை வெளியில போங்க என்ன இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா கொண்டு வர நான் எவ்வளவு போராடி இருக்கேன்னு தெரியுமா அவங்க கிட்ட எல்லாம் நான் எவ்வளவு பேச்சு வாங்கிருக்கேன்னு தெரியுமா நாம எல்லாரும் ஒற்றுமையா இருந்து ஒற்றுமையா வாழணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் பாசமா தான் நீயும் வந்த ஆனா உன்ன பாய்சன் ஆக்கிட்டாங்க நான் வயிற்றுக்குள்ள புள்ளைய வச்சிருக்கேன் பூஜா இந்த நேரத்துல நான் போய் சொல்ல மாட்டேன் இந்த புள்ள மேல சத்தியம் வேண்டாம் 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 மனசு முழுக்க கலங்கத்தை வச்சுக்கிட்டு உங்க வார்த்தையில மட்டும் தேனை தடவி நீங்க பேச வேண்டாம் உள்ள இருக்கிற குழந்தை வெளியில வராமே ஏதாவது ஆயிட போது பூஜா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க மனசுல என்ன பேசிட்டு இருக்க நீ ரோஜா இல்லன்னா இன்னைக்கு நீ இந்த வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்திருக்க மாட்ட தெரியல உனக்கு அவ இருக்கிறதுனாலதான் நீ இந்த வீட்டுக்குள்ள மருமகளா இருக்க அதெல்லாம் மறுத்துட்டு அவ வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தைக்கு சாபம் விடுறியா அந்த குழந்தை நம்ம குடும்பத்தோட வாரிசு பொறுக்க பொறு குழந்தை என்ன பாவம் பண்ணுச்சு உன் வாய்க்கு வந்தபடி எல்லாம் பேசுற நீ உனக்கு ரோஜா நீ அழாதமா நீ வா இங்க என்ன இவ பேச்ச எல்லாம் கேட்காத நீ வா வா இங்க இருக்க வேணா நீ வா என்னங்க இதுவரை நான் மறுபடியும் சொல்லணுமா சொன்னாலும் உங்களால தாங்கிக்க முடியாது ஆனா தயவு செஞ்சு இந்த விஷயம் எல்லாம் அத்தைக்கு தெரிய வேண்டாங்க நீங்களா <laughs> குடும்பத்தோட வாரிச நாங்களா தூக்கி சுமக்க போறோம் நீ சந்தோஷமா இரு எதை பத்தி நினைச்சுக்காங்க கல்பனா ரோஜாவை நம்ம ரூமுக்கு கூட்டு போ அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லு போமா கல்பனா இதை பாரு ரோஜா இந்த மாதிரி நேரத்தில் நீ அழக்கூடாது தைரியமா இருக்கணும் ஓகே போமா வாமா போமா
என்னம்மா இந்த நேரத்துல பூஜை ரூம்ல உட்காந்துருக்கீங்க உங்க கண்ணெல்லாம் கலைஞிருக்கு மனசு முழுக்க கலங்கத்தை வச்சுக்கிட்டு உங்க வார்த்தையில மட்டும் தேனை தடுவி நீங்க பேச வேண்டாம் உள்ள இருக்கிற குழந்தை வெளியில வராம ஏதாவது ஆயிட போது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சரிகமா டிவி ஷோ தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க